تم إنهاء هذا الملف يعني انتخابات الأمريكية وغيرها إلى أي حد تعتقد أنه كل ذلك لم يكن ضمن التوقعات على الأقل حتى نصف الأول من هذا العام إلى درجة كبيرة نعم يعني كانت العام 2019 يعني مفاجئ بالأداء نوعا ما ولم يكن أشد المتفائلين متوقع مثل هذه النهاية الإيجابية سواء على أكثر من صعيد بالنسبة للأسواق الأمريكية والانفراجات الحقيقية التي تحققت في الأسواق العالمية سواء كانت قضية البريكزيت أو ما يتعلق بالأداء الملفت للأنظار في بالنسبة للأسواق الأمريكية والأداء الإيجابي والوصول إلى التفاعل الاتفاق المبدئي او توقيع المرحله الاولى من هذا الاتفاق بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، طبعا هذا يعطينا اجواء ايجابيه لبدايه العام الجديد ومن المتوقع ان يستمر او تستمر الاسواق بترجمه هذا الامر، اعتقد يعني هناك بعض المنتجات من العملات التي ترتبط بافاق النمو العالمي مثل الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي على سبيل المثال بدات بالارتفاعات او عاد الارتفاعات التي كانت قد بداتها منذ حوالي ثمانيه اسابيع تاكيدا على ان هناك انفراجه وايجابيه فيما يتعلق بالافاق المستقبليه وخصوصا فيما يتعلق بالعلاقه ما بين الصين والولايات المتحده الامريكيه والعلاقه التجاريه التي يعني كان لها ثقلها نوعا ما على اداء الاسواق العالميه وعلى الاميرجنج ماركتس او الاسواق الناشئه على وجه التحديد هذه الانفراجه الايجابيه بالتوقيع المبدا والتفاؤل بالمرحله القادمه سبب نوع من الارتياح وزاد الطلب حقيقه في المرحله الحاليه خصوصا انه كمان نحن عم ندخل ممكن ندخل قريبا ايضا مع 25 يناير ب رأس السنة الصينية وما إلى ذلك ممكن أن يكون هناك ابتعاد عن الأسواق بعض الشيء ولكن النقطة الأهم أن هناك انفراجة إيجابية نلمس هذا الأمر من خلال البيانات التي قد صدرت سواء كان من الاقتصاد الصيني أو من الاقتصاد الأمريكي ولكن ملامح التباطؤ لا تزال واضحة وظاهرة على الاقتصاد الصيني على وجه التحديد يعني الملفت بأنه على الرغم ربما من يعني ما تحدثت عنه والتفاؤل بالملف التجاري ويعني الصعود الذي شهدناه على المؤشر الأمريكية في الجلسات السابقة إلى أن جلسة البارحة كانت سلبية وشهدنا ضغوط على الداو جونز أفقدته قرابة المئتين نقطة كيف تفسر ذلك؟ هل وصلنا لمرحلة التشبع الشرائي بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية برأيك؟ يعني بلا شك انه اللي كان يوم امس هي عمليه جني ارباح وتخارج من السوق قبل نهايه تعاملات هذا العام وهذا امر وارد جدا وتم حدوثه اكثر من مره خصوصا بعد مسلسل الارتفاعات القويه وتصحيح ب 200 نقطه على الداو جونز الذي اضاف اكثر من 30% خلال هذا العام فقط اعتقد هذا امر بسيط جدا ويجب ان يتم ترجمته على ان هناك نوع من الانفراجات تخارج من السوق عمليات جني ارباح بشكل واضح قبيل نهايه تعاملات هذا العام وهذا امر طبيعي جدا و من المتوقع مع عودة الأسواق لفعاليتها خلال بعد نهاية موسم العطلات وبداية العام الجديد أن يعود الداو جونز لأن الداو جونز أو الأسواق الأمريكية ما هي إلا ترجمة لوضع الاقتصاد الأمريكي حاليا والذي تبرزه بياناته الاقتصادية أو المايكرو إيكونوميك نيوز اللي هي إلى درجة كبيرة تعكس يعني صحة في قطاعات الاقتصاد الأمريكي سواء كان بقطاع صناعة تحويلية أو سواء كان ب نعم. سوق العمل على وجه التحديد الصناعة التحويلية بعض التراجعات طفيفة ولكن نحن لا نزال في أداء إيجابي وأيضا مع وجود هذه الانفراجة بالعلاقات السياسية هناك نوع من التفاؤل بالمرحلة القادمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي تحديدا وبالنسبة للأسواق الأمريكية عملية التصحيح الكبير الذي لا نزال نتحدث عنه أو يتم الحديث عنه بشكل كبير لا توجد قواعده بعد وإنما يوجد مزيد من التيسير في الاقتصاد وأسعار الفائدة تعتبر منخفضة ومناسبة لتش تشجع مزيد من الارتفاعات في اسواق الاسهم. نعم، طيب الذهب يعني استطاع ان يخرج من افق ضيق لازمه لقرابه اربع اعوام وتنفس في 2019 اعطانا مستويات ال 1500 دولار الاونصه، اجتاز الكثير من التحديات في اخر شهرين من هذا العام ويبدو انه يقترب من انهاء هذه الجلسه ايضا بمستويات متفوقه ربما هي الان عند ال 15 او ال 1526 27 الى اي حد تعتقد سيد رائد بانه الذهب لديه فرص لسه أكثر في العام القادم وربما سنرى مستويات قياسية حقيقية للذهب يعني أعتقد الذهب كان مضغوط بشكل كبير 
بوجود الفرصة البديلة لدى المستثمرين طوال هذا العام ولكن حقيقة الذهب أنه أصلا نحن في عنا انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي أسعار الفائدة الحالية تعتبر منخفضة بشكل نسبي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وبالتالي هذا يعزز مزيد من الضعف على الدولار الأمريكي وبالتالي يعزز كل السلع المقيمة بالدولار الأمريكي وعلى رأسها الذهب لعل الذهب سوف يجب أن يسلك ما سلكه البلاد يوم سابقا وأن يكون الضغط إليه بالاتجاه الصاعد ولكن غزارة الفرص البديلة ووجود الفرص في أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة سببت نوع من الابتعاد التدريجي أو التخارج التدريجي من الذهب والتركيز في هذا في الفرص الاستثمارية الأخرى إذا في عندنا ضعف بالدولار الأمريكي مع بعض الآفاق أو عدم الوضوح نوعا ما في المرحلة القادمة فيما يتعلق بتطورات الحرب التجارية الصينية الأمريكية وفي نفس الوقت عندنا أيضا آفاق البريكزت الجديدة كل ذلك قد يدعم ارتفاعات لأسعار الذهب الذي أعتقد الفير فاليو ممكن أن تتجاوز مع هذه الصعود الذي شهدناه على الرغم من قلة التداولات قد يتجاوز الذهب مستويات 1550 دولار للأنصة قبل أن ننهي الشهر الأول من العام القادم يعني يوجد لدينا مجال مفتوح مع هذه الارتفاعات الكبيرة إذا يوجد هناك طلب وطلب حقيقي على أسعار الذهب حاليا وممكن أن يتواصل هذا مع وجود ضعف الدولار الأمريكي في الآونة الحالية بالتالي الذهب يعيد تسعير نفسه كسلعة موجودة حاليا بما مقابله من الدولار الأمريكي وبما يقابلها أيضا من الظروف التي تحيط بالاقتصاد العالمي التي لم تتوضح بالشكل الكافي وننتظر العام 2020 حتى يوضحها فيما يتعلق بالمرحلة الثانية للاتفاق التجاري الصيني الأمريكي نعم. وأيضا فيما يتعلق بالبريكزيت شكرا لك السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب شكرا لك على هذه المشاركة Thank you.